ngaji English grammar in the perspective of people. Namanya saja in the perspective of people. Berarti tuvel ini nanti hanya kita gunakan sebagai perspektifnya atau sudut pandangnya. Kita tidak mempelajari tuvel. Kita mempelajari structure hanya sudut pandangnya yang menggunakan sudut pandang tuvel. Mengapa kita menggunakan sudut pandang tuvel? Uh, simple. Karena uh, untuk mengerjakan soal structure di dalam tuvel, kita mempunyai waktu yang sangat terbatas. atau sangat singkat sehingga kalau kita e, harus memahami satu persatu seperti kita belajar grammar di sekolah atau di perkuliahan kita akan kehabisan waktu. Baik kita ambil kuncinya saja. Lagi sudah saya e, tanyakan, namun e, sebagian besar belum mendengar mohon maaf. Jadi what is the fall? E, lagi sudah dijawab bahwa the fall is test of English, test of foreign language. di mana uh, tes ini disyaratkan bagi uh, para pengguna bahasa Inggris sebagai foreign language ketika ingin mengambil beasiswa terutama di beasiswa di luar negeri biasanya menggunakan tes total meskipun ada yang lain seperti IELTS kemudian ada TOEIC dan lain sebagainya tapi uh, sebagian besar mereka serupa meskipun tak sama baik kita lanjutkan Uh, di sini langsung saya tidak membahas terkait part of the polls, ada listening, ada reading, tapi kita ke uh, section 2. Di section 2 ini, uh, the poll mempunyai 40 pertanyaan atau poll di item dengan total waktu hanya 25 menit. Coba dihitung satu soalnya berapa detik. Ya, silahkan hitung sendiri. Jadi, satu soal tidak lebih dari 30 detik. Ya, bisa dibayangkan. Baik. Uh, in structure of the poll, it is divided into two parts. The first is uh, the first is choose the correct answer. Di sini maksudnya adalah uh, soal nanti dalam soalnya ada titik-titik di tengah atau seperti close test dalam bahasa Indonesia disebut dengan uh, apa rumpang ya dengan soal rumpang kemudian kita diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat antara A, B, C, dan D. Nah untuk mengerjakan tentunya kalau kita memahaminya dengan pemahaman grammar secara keseluruhan kita akan kehabisan waktu. Maka kita nanti ambil kunci-kuncinya saja. Kita pakai kunci Inggris ya. Jadi nanti yang ingin belajar total cara cepat, silakan bawa kunci Inggris. Ya. The next one, part two. Di sini ada 25 pertanyaan yang merupakan pertanyaan error analysis. Jadi kita diminta untuk memilih antara A, B, C, dan D. di mana yang salah, mana di antara mereka yang salah. Ya, saya kira e, mencari kesalahan itu lebih mudah daripada mencari kebenaran. Ya. Jadi, mencari, ya sekali lagi mencari kesalahan itu biasanya lebih mudah daripada mencari kebenaran. Baik, kita lanjut saja. Apa sih yang akan kita bahas di sini nanti? Yang pertama ada dua. Ada dua, yang pertama adalah the core of structure in total perspective. Jadi, core-nya structure itu apa saja? Kita kan sering mempelajari structure. Kita sering mempelajari grammar. Apa yang kamu pelajari tentang grammar? Grammar adalah tata bahasa. Tata bahasa itu seperti apa? Ya, pokoknya ada verb, ada ini, ada ini. Lalu core-nya di mana? Nah, ini yang saya kira perlu kita ambil uh, kuncinya. Karena apapun kalau kuncinya sudah kita pegang, insya Allah akan menjadi mudah. Saya kira seperti itu. Ya mungkin ini istilah saya saja menggunakan the core of structure. Ya, kalau Anda cari di buku-buku grammar mungkin tidak akan ketemu. Kemudian, the second one is the part of speech is. Ini kunci-kunci dari part of speech. Ini uh, 
kita ambilkan nanti materinya beberapa dari buku kunci Inggris juga di kunci Inggris The Mastering Hypothesis nanti kalau mau baca baca baik jadi the core of the culture ketika kita mempelajari tentang struktur bahasa Inggris sebenarnya areanya hanya ada dua ini yang perlu kita ketahui jadi ada area micro dan area makro atau area mikro dan area makro. Area mikro yaitu terkait dengan jenis kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat dan lain sebagainya atau dalam bahasa Inggris uh, di part of speech itu sampai dengan phrase. Diingat mikro areanya adalah phrase maksimalnya tidak sampai kelas. Ketika dalam soal nanti sudah menemukan soal ter, eh, tentang kelas atau sentence, maka nanti sudah masuk areanya macro atau macro. Jadi situ perlu kita ingat ingat. Kenapa demikian? Begini, untuk menganalisa soal to solve akan lebih mudah ketika kita fokus ini area macro makro atau area mikro itu akan mempercepat kita menganalisanya Seperti, uh, ini. kalau kita membaca satu kalimat full maka kita akan kebingungan ini jawabannya apa kecuali yang memang sudah expert kalau yang baru belajar akan bingung maka kita bedakan area mikro dan area makro nah, bagaimana kita mengetahui itu area mikro dan area makro bisa dengan dua cara, yang pertama adalah lihat ABCD-nya, pilihannya. Kira-kira itu nanti masuk ke area mikro atau ke area mikro. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari kata sebelum dan sesudah titik-titik. Di sini di area mikro dulu kita bahas area mikro. Di area mikro itu terdiri dari apa? Bisa hanya satu kata saja. Misalkan book, itu area mikro. People, students, itu adalah area mikro. Jadi misalkan, students are sitting in the room, for example. Maka, students itu area mikro, tapi ketika sudah menjadi sebuah kalimat, students are sitting in the room, maka di situ maksudnya adalah area Kemudian bisa juga artikel, adjektif, dan head atau lengkap susunannya. Jadi ketika susunannya lengkap ini itu juga disebut dengan phrase, masih area mikro. Di mana di uh, pembahasan translation atau writing bisa disebut dengan left modifier untuk artikel atau adjektif. Baik. Untuk head sendiri, itu bisa berupa noun atau bisa berupa gerund. Jadi, e, nanti bisa noun, bisa gerund. Ketika kita memilih antara jawaban A, B, C, D, mana yang paling tepat, nah itu jika ada yang asli, maka jangan pilih yang ini masih. Ya. Tuh. Baik. Susunan artikel, adjektif, dan head itu apakah akan selalu sama? Kalau untuk susunan urutannya akan selalu sama. Namun, untuk komposisinya tidak harus sama. Bisa hanya head saja atau uh. hanya noun saja. Tapi tidak mungkin hanya artikel. Uh, tidak mungkin ya. hanya adjektif. Amin. Baik. Kemudian ini contohnya, biasanya kemungkinan soal dalam tuple atau dalam soal-soal struktur -soal yang lain, dan jika itu di area mikro, maka seperti ini. Contoh yang pertama, the, 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 car. The di sini artikel, car di sini sebagai head. Maka sudah bisa diketahui bahwa titik-titik tersebut isinya adalah macet. 
bagi sini saya kira mudah kemudian untuk yang kedua contohnya adalah titik-titik dulu baru ada kauto baru ada bu disambung dengan bu maka headnya jelas adalah bu nah maka ketika susunan phrase ini sudah masuk di kepala kita area mikro ini sudah di benak kita maka kita tidak perlu berpikir ketika ada titik-titik di awal otomatis di awal itu adalah tempatnya artikel bisa all bisa the jangan baik next contoh yang ketiga adalah a beautiful letter ya saya yakin anda sudah bisa menebaknya apa itu letter di situ O adalah artikel, kemudian beautiful adalah adjektif. Kok tahu kalau itu adjektif? Iya, nanti kita bahas juga. Di situ mempunyai akhiran full, ya adjektif. Kemudian titik-titik itu ada O artikel, ada colorful adjektif, ada titik-titik setelahnya, dan setelah itu tidak ada apa-apa. Maka yang terakhir dari area mikro atau phrase adalah headline. Ya, adalah headline. Baik, berarti nanti dipilih apa ya? Silahkan mau diisi head boleh, beautiful apa? Silahkan car, house, silahkan di. Atau yang keempat bisa jadi susunannya adalah article plus head saja. Karena adjektif tiga harus ada. Ya, seperti itu. ketika kita memanggil teman kita, nggak mungkin kita harus memanggilnya dengan adjektif terus kan nggak mungkin. Hei temanku yang gendut, hei temanku yang kurus kan nggak harus seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah area makro atau area uh, ya makro area. Area makro nanti meliputi klausa sampai dengan sentence uh, sentence di sini nanti ada compound sentence ada complex sentence yang lain sebagainya pokoknya mulai sentence itu sudah di areanya makro sehingga ketika di dalam soal tuple itu nanti ketika kita menemukan seperti di bawah ini my friend the letter the letter silahkan anda pilih otomatis ketika my friend itu sebagai subjek titik-titik Kemudian a letter itu sebagai objek, maka yang di titik-titik itu adalah the. Oke, okay. jadi hanya seperti itu sebenarnya structure. Jadi grammar itu adalah suka-suka, yang penting kita tahu kok itu. Ketika kita hanya membahas my friend saja, maka ini adalah area mikro. Ketika kita harus membahas a letter saja, maka ini adalah area mikro. Tapi ketika kita membahas mulai dari mai sampai dengan titik maka itu adalah areanya makro. Itu itu titik at a fish in the class. Ada, ada yang makan ikan di dalam kelas. Siapa kira-kira? Ya mungkin mungkin uh, cat atau mungkin your friends. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Uh, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang the part of speech karena tadi sudah saya sampaikan area mikro dan area makro itu adalah area yang dipelajari dari seluruh struktur kecenderungan area mikro itu membahas key phrase yang terdiri atau komposisinya diambil dari the part of speech itu Ya meskipun judulnya adalah ngaji grammar, tapi saya tanya uh, kemarin programnya kita tidak uh, apa tidak kontrastif antara English dengan Arab ya. Sebenarnya kalau kita English dengan Arab juga uh, mungkin bisa, tapi nanti Arabnya biar dibahas oleh Bu aja. Baik. Uh, tadi sudah kita uh, bahas tentang area mikro dan area makro atau area keseluruhan dari struktur. Kemudian grammar sendiri itu mempunyai kunci. 
kunci dari seluruh grammar ketika kita ingin menguasai buku yang tebal-tebal, buku grammar yang tebal-tebal itu ini khususnya untuk teman-teman mahasiswa, ya, teman-teman mahasiswa bahasa Inggris atau teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris, ketika ingin mempelajari uh, grammar secara keseluruhan, kuncinya hanya ada dua. Yang pertama adalah the part of speech atau jenis kata harus benar-benar paham, dan yang kedua adalah tenses, hanya itu. Karena part of speech berhubungan dengan fungsinya, sedangkan tenses digunakan di seluruh area makro. Coba ketika kita membahas uh, membahas relatif pronoun, ketika kita membahas passive voice, ketika kita membahas that question, ya, maka semua itu pasti berhubungan dengan Ketika Anda sudah memahami, atau kita sudah memahami dua bagian ini, part of speech sama tenses, maka insya Allah seluruh grammar yang ada bisa kita pelajari dengan mudah-mudahan. Baik, selanjutnya adalah the part of speech. Dan saya kira part of speech sudah sangat umum didengar atau sudah diketahui oleh teman-teman. Meskipun ketika kita cari di buku-buku, tidak semuanya menjabarkan part of speech uh, secara urut atau dengan pembahasan tersendiri. Hanya ada beberapa buku dari native yang um, apa yang membahasnya dengan uh, verb tersendiri. Yang pertama now, pronoun, verb, adverb, adjective, content preposition, conjunction, dan interjection. Saya kira itu. Dan nanti untuk interjection tidak kita bahas. Mengapa? Karena interjection tidak uh, secara besar atau secara umum tidak ada rumusnya dan tidak terlalu perlu kita pelajari. Baik, yang pertama kita bahas tenang. Uh, Nam sendiri memang ada, mungkin kalau di bahas di sekolah, di mana saja, secara detail, di buku-buku ada konkret noun, ada uh, abstrak noun, dan lain sebagainya itu uh, dalam pembahasan ini tidak saya tampilkan kita langsung to the point saja karena kalau kita bahas satu persatu jelas nanti waktunya akan sangat panjang kali lebar yang pertama langsung saya masuk ke kita masukkan fungsinya jadi noun sendiri atau kata benda dalam bahasa Indonesia hanya berfungsi di empat tempat nah, berfungsi di empat tempat ini maksudnya empat tempat ini adalah dalam sebuah kalimat bisa berfungsi sebagai subjek, bisa sebagai objek, atau objek of preposition, dan yang terakhir adalah sebagai kampuan. Nah, subjek sendiri itu bisa pelaku, ini ketika diletakkan di kalimat verbal atau verbal sentence, kemudian sebagai inti kalimat ketika di kalimat nominal atau nominal sentence. Nah ini kalau di hubungan ke bahasa Arab berarti subjek sebagai pelaku ketika menjadi fa'il dan subjek sebagai inti kalimat ketika sebagai objek seperti itu bagi yang paham Kemudian objek berarti sebagai makhul ini khusus di kalimat verbal sudah saya beri dalam kurung itu Kemudian objek of preposition jadi ketika ada noun diletakkan setelah preposition, maka dia disebut sebagai object of preposition. Dalam bahasa Indonesia, apa ya? Malah bahasa Indonesia saya kurang satu sih. Untuk di bahasa Arab, bisa disetarakan dengan majrur untuk object of preposition. Kemudian complement ini khusus di kalimat nominal. Dia tidak menjadi objek dan tidak menjadi majrur atau objek of preposition. Tidak terletak setelah preposisi. Dia sebagai apa? Sebagai pelengkap saja. Maka di sini dia sebagai kalimat terletak di kalimat nominal. Setelah di biasanya. Uh, dalam bahasa Arab, dia berfungsi sebagai komen. Sebenarnya, najis kremer. Kita juga sedikit membahasnya. Tidak apa-apa. 
kalau mungkin itu bisa memudahkan. Baik, ini ada contoh. Ya, ini tadi yang kita bahas hanya di fungsinya saja. Kenapa enggak sampai jenis-jenisnya dan sebagainya? Karena saya kira untuk mengerjakan soal tidak sepenting itu. Jadi kita langsung ke fungsinya. Paling nanti yang perlu anda ketahui adalah countable atau uncountable itu hanya penggunaan so and many much dan sebagainya. Hanya itu saja. Jadi uh, di sini langsung saya ke fungsinya. For example here, the first. The students, blah blah blah, jangan lupa ada apostrofnya di situ. On writing is faster than on reading. Jadi pilihan jawabannya ini adalah bentuk soal tuple yang di part A. Part A untuk yang structure. A improve, B to improve, C improving, dan D Improvement. Kira-kira jawabannya apa? Yang bisa jawab dapat hadiah katanya. Improvement. Improvement. Kenapa improvement? Improvement, sir. Oke. Okay. Kenapa improvement? Karena. Karena cocok dengan kalimatnya. Karena adjektif. <laughs> Karena adjektif. Like. <laughs> Yakin? Karena improvement noun. Karena improvement now, baik. Oke, okay, jadi gini. Yang ditanyakan di nomor satu ini adalah bahasan area mikro. Mikro. Kenapa? Karena ada the, setelah the ada students. Students diikuti apus, kalau berarti dia sebagai adjektif kepemilikan. Maka setelahnya ini butuh head. Yang bisa jadi head, adalah noun atau gerem. Di antara A, B, C, D yang jadi noun, uh, maaf, yang berupa noun adalah D. Tuh, maka D. jawaban yang tepat adalah improvement. Baik. Selamat yang jawab improvement ya. Tapi ini belum ada ya. nanti. Uh, kemudian untuk yang kedua, Daniel decide It's it's apa? Well, so that it can function. Right. Circulation. Circulation. Circulate. Circulation. 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 Kenapa jawabannya? Karena noun. Kenapa kok tahu kalau itu noun? Artinya. Artinya. <laughs> Apakah kita akan mengerjakan tukul dengan mengetahui artinya? Ya tentunya. Karena ya. sebelumnya diikuti dengan it's. Oke, okay, karena sebelumnya ada it's. Pertanyaan saya adalah kenapa yang A itu adalah A? Baik. Ada yang tahu? Kenapa yang pertama atau circulation itu adalah A? Gini. Karena Karena Noun sendiri itu ada noun asli Ada noun yang Berupa perubahan kata Dari kata jenis kata yang lain Nah biasanya ketika Melalui perubahan Mengalami perubahan kata maka dia diberikan akhiran atau sabit. Nah, ini yang kita gunakan ketika kita mengerjakan. Kalau itu kata benda asli, kita tidak perlu mengenal sabit. Tapi ketika kita menggunakan sabit, maka kita bisa mengetahuinya dengan mudah. Ada beberapa sabit yang sering muncul, di antaranya adalah ion. Bagi. Nih. Jadi, Circulate itu adalah kata kerja. Circulates itu kata kerja S atau S. Maka di sini yang jelas-jelas sebagai kata benda adalah circulation dengan artian ion. Begitu juga dengan nomor satu, yaitu dengan artian men. Maka di sini kata benda bisa kita ketahui dari akhirannya. 
bisa juga dengan C atau C biasanya ya. Kemudian akhiran C biasanya atau Y. Kemudian akhiran NES. Ini happiness, cleverness, dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi ketika kita mengerjakan, tidak perlu memahami satu persatu. Tidak harus tahu artinya. Karena Anda tidak dituntut untuk memahami artinya nanti ketika mengerjakan soal. Tapi alangkah baiknya ketika memahami artinya sekaligus tahu koekahnya soal kita. Baik. Nah, saya kira sudah bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke yang kedua adalah benar kata ganti. Kata ganti sendiri ada tiga, yaitu personal pronoun, kata ganti seseorang, demonstrative pronoun, petunjuk atau isyarat, isyarat. Kemudian relatif pronoun atau eh, apa? Relatif pronoun itu Uh, dalam bahasa Indonesia ada yang tahu disebut apa? Relatif pronoun. Artinya yang. Dalam bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Nah itu, ya. Jadi relatif pronoun itu cenderung berarti yang, gitu ya intinya. Baik. Okay. Uh, yang pertama adalah personal pronoun. Saya kira Anda sudah uh, mengetahui, jadi tidak perlu saya bahas di sini. Tinggal dilihat saja. Saya, I, me, my, my, myself. Kamu, berarti you, you, your, yours, yourself. Hanya bedanya ketika adjective possessive, artinya adalah kepemilikan yang diikuti oleh kata bendanya. Kenapa? Karena dia hanya sebagai adjective. Kalau diingat tadi ketika sebagai adjective, maka perlu diikuti uh, kata yang disifati. Kalau ada kata sifat, maka selalu ada mau sufnya seperti itu. Tapi kalau possessive yang pronoun, seperti my, it is your book, and this is my, maka saya tidak perlu menyebutkan kata book ketika saya menggunakan kata my. Baik. Untuk pronoun, personal pronoun, saya kira tidak perlu panjang lebar. Kita lanjut lagi. Ini contoh pertanyaannya. Rani and Blablabla are going to visit Makila Akhidihi. Baik. Rani and 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 I. I. Karena dia berfungsi sebagai Subjek kata ganti orang. Okay. Subjek. 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 Okay, thank you. Kemudian yang kedua, my brother took me not to wait. Not to wait. Up. My brother him. Him. Up. Him. Up. Him. Up. Up. Okay. Him. Him. Up. Karena yang dibutuhkan di sini adalah objek. Baik, kita lanjutkan. Relative pronoun. Ini sebenarnya kita masuk ke area makro, bukan area mikro. Kenapa? Karena di sini uh, relatif pronoun itu diletakkan atau berfungsi ketika sebuah ada sebuah klausa atau sentence. Makanya disebut dengan klaus relatif sentence klausa disebut dengan adjektif pronoun. Nah, relatif pronoun. Kalau kita pelajari satu persatu, maka akan butuh banyak waktu. Kita langsung skip saja. Kita bagi menjadi dua. Jadi relatif pronoun ada hu, hum, bu, dan dan sebagainya itu kita bagi menjadi dua. Relatif pronoun itu berfungsi sebagai subjek atau sebagai selain subjek. Selain subjek itu berarti bisa objek, bisa keterangan. Ya. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Tinggal kita lihat kata sebelum dan sesudah titik-titik. Ketika sebelum titik-titik itu berupa manusia, ya menunjukkan manusia, maka pilihannya adalah bu atau um. Jadi kalau subjek dia ya pakai bu, kalau selain subjek berarti pakainya um. Jika di depan titik-titik atau sebelum titik-titik itu berupa atau menunjukkan selain manusia, maka pilihannya ada banyak sekali. 
Lalu bagaimana kita mengetahui itu sebagai subjek atau selain subjek? Caranya mudah, tinggal kita lihat di sini. Jika setelah relatif pronoun diikuti dengan verb langsung, maka dia atau relatif pronoun tersebut sebagai subjek. Someone titik-titik titik-titik you talk to. Setelah titik-titik diikuti verb atau tidak. Maka bisa kita lihat di sini. Jika setelah relatif pronoun diikuti subject plus verb seperti ini contohnya, maka relatif pronoun tersebut adalah relatif pronoun yang tiga sebagai subject. Pilihannya karena di sini sambungan, maka hanya ada satu pilihan yaitu yaitu whom. Kenapa? Karena whom di sini sebagai selain subject atau sebagai objek. Baik, kita lihat, kita coba uh, lagi yang berikutnya. Everyone knows a cat that took the fish in is yours. Jadi, pilihan A and B jelas tiga. Mengapa? Karena a cat di sini bukan manusia. Kecuali kalau di sini yang dibahas adalah uh, apa film kartun ya. Kalau film kartun bisa jadi karena kartun adalah atau kartu itu adalah hewan yang di Tapi karena di sini secara umum jelas tiga, maka pilihannya adalah C dan B. Ya, karena ini ekat, maka jawabannya yang tepat adalah which. Nah, yang saya tanyakan, which di sini sebagai subjek atau sebagai non-subjek? Karena setelah titik-titik ini berupa kata kerja, maka titik-titik di sini atau which ini berfungsi sebagai subjek. Ya, cuman seperti itu ketika kita nanti mengerjakan soal structure di tupel. Simple ya. Simple itu sebenarnya. Baik, lanjut kita ke verb. Sama seperti di relatif pronoun, uh, verb areanya masuk kategori area mikro. Eh, sorry, makro. Karena verb ini berfungsi sebagai predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, mungkin ya, sepengalaman saya, verb itu tidak harus ada. Fiil tidak harus ada fiil. Kata kerja tidak harus ada fiil. Kata kerja meskipun ada predikat. Tapi dalam bahasa Inggris, predikat atau verb itu harus ada. Maka di sini areanya adalah area makro. Verb dibagi dua. Ini saya hanya mereview apa yang sudah anda pelajari semuanya atau kita pelajari uh, semuanya. Yang pertama adalah ordinary verb dan yang kedua adalah auxiliary verb. Di mana ordinary verb itu adalah kata kerja utama. Sedangkan auxiliary verb adalah kata kerja nah, Terus bagaimana cara mengetahui itu ordinary verb atau auxiliary verb? Kita bisa mengetahuinya dengan begini. Ketika kata kerja itu sudah memiliki arti, maka kata kerja itu adalah kata kerja utama atau ordinary verb. Contohnya write artinya adalah menulis. Go artinya adalah pergi. Tapi is artinya apa? Tidak ada artinya. Ketika Anda paksakan dengan arti ya, kalau mungkin dulu waktu kita di SD atau di uh, sekolah di TK, mungkin cenderung is diartikan adalah. Itu tidak salah, itu hanya untuk mempermudah kita memahaminya. Namun, is sebenarnya atau be, is, and are, etc. itu tidak mempunyai arti. Kalau dipaksakan diartikan, nanti akan lucu. Andi is a student. Andi adalah seorang murid. It's okay. Andi is friend. Andi adalah umum. Ya kan? 
Aldi is in the class. Aldi adalah nah, kalau jelas lagi, Aldi is in the bus room. Nah, kan? Tak mungkin Aldi adalah bus room. Nah, tidak mungkin ada di sini. Uh, auxiliary verb itu tidak memiliki arti. Jadi, hanya berfungsi untuk membantu dalam membentuk kalimat. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah uh, membentuk kalimat negatif atau interogatif. Kemudian membantu me, uh, untuk mengubah tenses. For example, I'm sitting. I'm sitting. Oke, okay, saya sedang duduk kapan? Right now, of course. Tensesnya adalah bahasa seperti ini. Ketika saya ganti dengan I was sitting, hanya ganti M-nya dengan was saja, tensesnya juga berubah. Yang asalnya simple plus, eh, plus simple ini sebenarnya pas penting. Gitu, teman-teman. Baik. Uh, ini nanti ketika kita membahas auxiliary, auxiliary dan Ordinary verb tentunya akan membahas key tenses yang contohnya ya, panjang kali lebar. Dan untuk auxiliary fungsi yang ketiga adalah menambahkan arti tertentu. Ini khusus miliknya model auxiliary seperti can, could, will dan lain sebagainya. Contohnya adalah I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. Ketika ditambahkan dengan kata can, maka can memberikan tambahan arti mampu atau kemampuan. I can speak in English, maka artinya adalah saya mampu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah ini beberapa kata kerja perubahannya atau pasrifannya. Ketika kita tulis kata kerja ada enam dalam bahasa Inggris. Verb uh, null atau murni yang meskipun begini, ini sekitar saya kenalkan dengan verb null. Uh, di beberapa buku grammar, itu kalau di grammar bahasa itu bahasa Indonesia memang tidak membahas verb nol. Yang cenderung dibahas adalah verb satu, verb dua, verb tiga, verb yang infinitif. Tapi di sini kita coba mengenal dengan verb nol. Karena nanti fungsinya verb nol itu adalah salah satunya terletak setelah model auxiliary. Tidak mungkin ketika kita mengatakan Rudi ke still Semarang, mungkin ketika diberikan kata will nah menjadi Rudi will ke still Semarang. Jadi nanti teman-teman uh, ketika menjelaskan ke sesuanya uh, kemudian hari nanti saya harapkan ini sedikit perlu ditekankan sehingga uh, tidak ada miss. Coba ketika saya diberi atau anda diberi kita diberi soal, An, uh, Rudi ke still Semarang, coba ubahlah menjadi uh, menjadi simple future. Karena dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, uh, simple future adalah subject plus will plus verb 1 plus object. Okay. Kemudian kita menjawab, Rudy will ke still Semarang. Tidak mungkin kita menyalahkan, karena pop satu itu berhak memperoleh tambahan S. Apalagi subjeknya adalah Rudi Tunggal. Jadi untuk menghindari itu, kita menggunakan will atau model auxiliary selalu diikuti oleh pop 0. Tidak akan mungkin ada siswa yang akan menjawab Rudi will close. Segitu. Baik. Uh, untuk sumbernya bisa Anda buka di Practical English Usage atau miliknya uh, Mr. Michael Swan. Di situ, uh, kemudian di buku Modern English kalau tidak salah. Lalu kemudian di bukunya yang bahasa berbahasa Indonesia, di bukunya Pak Swan Masukut. Sama di buku The Oxford Guide to Writing, saya ingat saya. Di situ, top bear atau top nol disebutkan sebagai Uh, infinitif without s ada juga yang menyebutkan dengan infinitif without to di verb di situ tidak disebutkan verb nol tapi disebutkan sebagai infinitif without s atau infinitif without to. Emang nah, gue nanti sambil dibaca baca bukunya. 
Tapi kemudian bab 1, saya kira bab 1 Anda sudah e, mengenalnya, bab 2 area pas. Jadi ada simbol pas, tapi bab 2. Cara mengetahui di soal bagaimana, tinggal kita lihat ketika e, ketika waktunya jelas di mata lampau, maka kita pasti menggunakan bentuk 2. Kemudian area bentuk 3, di sini adalah e, untuk perfect, ya. kemudian top yang areanya progresif, dan to infinitive ini uh, digunakan ketika ada kata kerja dan setelahnya membutuhkan tujuan kalau uh, membutuhkan objek jelas kita juga menggunakan to infinitive baik, kita lanjutkan ada beberapa rumus yang bisa kita pastikan dalam struktur area makro seperti ini ketika ada kata helm atau help like me itu ada beberapa macam Ketika diikuti objek secara langsung, kemudian diikuti oleh top 0. Nah ini, maka top 0 ini itu adalah aktivitas dari objeknya. Ini contoh yang mudah adalah Shinta, apa action? Shinta made me wait for her. Uh, made, uh, Sorry, wait di sini. Siapa yang wait? Siapa yang menunggu? Yang menunggu adalah saya. Jika setelah objek diikuti verb tiga, maka di sini artinya adalah kau satif. Ya, kau satif. Oke. Okay. Um, kalau di dalam soal tuple yang mayoritas muncul itu bukan yang kedua, tapi yang pertama. Ketika ada help, let make, maka bisa cenderung dikatakan bahwa help, let make selalu diikuti top nol. Ini kisah auto total yang, yang saya temui cenderung berupa top nol setelah help, let make. Meskipun ada beberapa kemungkinan yang lain. Nah, apakah bisa help, let make diikuti oleh to infinity? Ternyata saya menemukan di salah satu uh, kitab tufel ya, buku tufel. Saya lupa yang miliknya siapa. Nancy atau ya, siapa, saya lupa. Nah, di situ ternyata diperbolehkan help like itu diikuti objek plus to infinity. Lalu artinya bagaimana? Ternyata to infinity itu bukan aktivitas dari objek seperti tadi. Cinta made me wait for her. Kalau di situ, waitnya adalah aktivitas saya sebagai objek. Tapi di sini, Robby, ya, ngomong di sini Robby juga hadir. Robby help him to get closer to Cynthia. Jadi di sini, to get closer itu bukan, ya, bukan miliknya him, ya, tapi Robby, paham maksudnya ya? Ini ada, berarti ada ujang dibalik gimbal. Nah ini, dibalik lembah ya. Robby help him to get closer to Cynthia. Kemudian ada beberapa uh, kaidah yang lain seperti F, S, H selalu diikuti per 3. Ini selalu bisa dipastikan. Kemudian model auxiliary tadi sudah saya sampaikan selalu diikuti per 0. Ketika dalam sebuah kalimat sudah ada jas atau did, maka verb-nya kembali ke verb not, pasti. Coba, bagi contoh yang bagi saja, Rudy goes to Semarang, ketika ditambah jas, menjadi negatif. Rudy does not go, maka tidak mungkin Rudy does not go. Makanya setelah verb plus kelas do atau jas, sorry, jas atau did, maka selalu diikuti verb nol itu jangan diikuti verb satu. Nah itu yang sering uh, kalau di buku-buku grammar berbahasa Indonesia rata-rata tenses itu dibahas per uh, per tenses satu per satu dan dihafalkan per rumusnya jadi positif rumusnya seperti ini. Negatif rumusnya seperti ini, interrogatif rumusnya seperti ini, dan rata-rata menggunakan istilah top satu.
Nah, sesuatu itu nanti hati-hati karena dikhawatirkan podcast. Kemudian yang selanjutnya adalah B selalu eh, bukan selalu ya, maaf. B cenderung diikuti top A. Ini untuk progresif. Kemudian B bisa diikuti top 3. Lalu bagaimana dalam soal untuk mengetahui B itu diikuti top A atau top 3? Caranya mudah. Kita perhatikan kata setelah titik-titik. Jika kata yang terletak setelah titik-titik itu berupa objek, kata benda misalkan, maka kita pilih verb in. Namun ketika setelah titik-titik itu diikuti preposition plus objek, maka kita pilih verb tiga, itu berarti pasif voice. Kemudian inverted verb adalah kata kerja yang di, di, uh, dilukir, ya, dilukir atau dipindahkan, diletakkan sebelum subjeknya. Ada beberapa tempat, yaitu di interrogative. Kemudian setelah negative verb, ini bisa dilihat contohnya. How are you? How are you? Kemudian are you a student? Ini where do you study? Di sini uh, to diletakkan sebelum You karena disini interrogative. Nah ini contoh yang kedua yaitu setelah uh, negative word. Kalau tidak menggunakan kata never, I have met him before. Sudah cukup. Kalau never ya diletakkan setelah have, di tengah, tidak di depan, maka menggunakan kalimat biasa. I have Never met him before. Tapi ketika untuk penekanan, nevernya diletakkan sebelum subjek, maka atau di awal kalimat maaf, maka never have I, bukan never I have. Baik. Kemudian setelah beberapa kalimat kata tertentu dan yang terakhir adalah di conditional sentence tipe uh, bu- bukan tipe yang ketiga, tapi conditional sentence penulisan yang ketiga. penulis uh, kalau pen, kalau tipenya kan 1 2 3 saya kira sudah sebutan nih. Tapi kalau untuk penulisannya ini ada yang pertama if clause dulu, koma kemudian clause. Yang kedua adalah clause kemudian if clause-nya diletakkan di tengah atau if-nya di tengah. Itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah if clause di depan tapi if-nya dihilangkan. Jadi ketika kita menemukan were you at home last night? I would visit you di sini itu bukan berarti were you at home-nya adalah kalimat tanya bukan tapi itu adalah conditional sentence. Lihat-lihat itu. Jika nanti terbaca. Nah, ini beberapa contoh. My father has the letter from London. I missed him very much. Oke, okay. my father has the letter. Tapi sudah ada uh, kaidah yang bisa kita ingat-ingat. Setelah have has had selalu diikuti ya, maka jawabannya jelas adalah B. Kemudian nomor dua, the best actor is giving an Oscar trophy. Ini saya ambilkan uh, dari, ya. oke, okay. saya, saya ambilkan dari soal buku, dari buku buku. The best actor is giving an Oscar trophy by the committee. Jawaban yang salah adalah jawab yang kita cari adalah yang salah. Jadi jawaban benar yang salah adalah the best actor. The article best adjective actor had. Ini adalah area metro. Tidak masalah. Kita lanjut. Setelah area metro itu sebagai subjek, kemudian kita ke area makro. Is giving. Ada is diikuti giving. Is itu be giving top in. Apa harga masalah? Ya, maka is giving di sini tidak jadi masalah. Kelihatannya. Nanti dulu kita baru ngecek per. An Oscar. Saya kira an Oscar trophy tidak ada masalah di situ. Karena ada an article. Oscar trophy itu adalah adjective yang head. Nah, yang jadi masalah di belakang ini. The comedy tidak ada masalah. Tapi ada by sebelumnya. Tapi ingat di nah 
B, ada kalanya keikuti verb in, ada kalanya keikuti verb tiga. Ketika ada preposition setelahnya, maka harusnya diikuti verb tiga, karena itu adalah pasif voice. Maka yang jawab B, jawabannya benar. Karena yang dicari yang salah. Number three, several years ago, Nobita just not visit the museum of Katun. Apa kira -kira jawaban? Ya, jawaban yang salah, karena yang dicari yang salah adalah gas. Kenapa? Juga jelas, waktunya adalah waktu lampau. Maka di sini tidak mungkin menggunakan kata gas. Nah, ini berarti kita fokus pada area makro. Jadi area structure, kalau menggunakan sudut pandang total, sebenarnya yang kita pelajari selama ini struktur bahasa Inggris itu hanya ada dua area itu, yaitu area makro dan area mikro. Gitu saja. Nah. Masalah kita mempelajari the part of speech, kita mempelajari tenses itu adalah uh, untuk memahami area tadi. Nah, untuk memahami tenses, kita bisa menggunakan kunci-kunci tadi. Kita pahami setelah kata ini pasti ini, setelah ini pasti ini. Areanya simple, pasti bentuk satu. Oh, sorry, areanya simple present. Atau areanya present, pasti bentuk satu. Areanya pas, pasti bentuk dua. Areanya perfect, pasti bentuk tiga. Dan areanya future, bill atau shall pasti diikuti dengan bentuk nol. Nah itu yang perlu kita ingat ini. Baik, kemudian adverb, uh, adverb saja. Adverb di sini agak adverb asli, agak yang berakhiran li, ya. Kemudian bisa juga berupa preposition diikuti noun atau verb in. Contohnya adalah in the class. On Sunday, by reading itu adalah preposition yang terbentuk dari preposition plus object of preposition. Nah, e, pertanyaannya, ketika kita mengerjakan sebuah soal, ada titik-titik, ada pilihan A, B, C, D, ada pilihannya, eh, di antara pilihan tersebut berupa adverb. Bagaimana kita mengetahui di situ butuh adverb atau tidak? Di mana letaknya adverb? Nah, ini kita harus coba berpikir terbalik. Berpikir terbalik maksudnya seperti ini. E, kalau kita berpikir adverb letaknya gimana, kita akan kesulitan untuk menentukan. Jadi caranya bagaimana? Kita ubah. Sudah adakah subjek di situ? Jika sudah, ya kita lanjut. Sudah adakah verb di situ? Entah itu auxiliary, entah itu ordinary saja atau auxiliary plus ordinary. Ketika sudah ada subjek, sudah ada verb, kita lanjutkan. Ada objek atau tidak? Karena objek tidak wajib ada dalam sebuah kalimat. Ketika sudah ada subjek, sudah ada verb, sudah ada objek, dan butuh satu kata lagi, maka kata yang dibutuhkan di situ adalah add. Gitu. Jadi kita analisanya analisa terbalik. Jangan jangan dianalisa adverbnya gimana. Kita nanti kehabisan waktu di situ. Kita langsung analisanya adalah subjeknya mana, verbnya mana, objeknya mana. Selain itu kita butuh adverb. Nah, itu kan lebih mudah. Baik, contohnya seperti ini. Si, nah ini di dalam kurung itu sengaja ada adverb, ada adjective dan ada juga verb in. Okay. Contoh yang pertama, uh, si, jadi di sini, ya waktu waktu kita sedikit uh, mepet, jadi ini advance saja. Contoh yang pertama, si, di situ sudah ada si, kemudian ada uh, quick and quickly. Dan setelahnya ada verb. Maka sudah ada subjek, sudah ada verb. Butuh apa? Sudah ada objek juga. Di belakangnya maka butuh 
adverb. Maka yang pertama jawabannya adalah quickly. Yang kedua, adapted everything. Sudah ada subject, ada verb, maka itu juga butuh ya, adverb. Quickly lagi. Yang kedua, I find this novel, this novel written interestingly. Karena sudah ada subject, sudah ada verb, sudah ada object. It was great. Interesting. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk adverb cukup mudah. Tinggal kita mengetahui saja. Kemudian kita lanjutkan adjective. Adjective di sini seperti halnya noun. Kita bisa menggunakan ciri-ciri ketika kita mengerjakan soal nanti. Ini ciri-cirinya. Karena adjective ini macamnya banyak. Ada yang bisa asli. Bisa uh, berupa verb in, bisa verb tiga, atau yang perubahan kata. Dan yang, yang paling mudah akhirnya menggunakan perubahan kata. Karena ada uh, bisa menggunakan all, evil, atau if, kemudian mc, kemudian full, atau uh, less. Ini yang paling sering digunakan. Beautiful, interesting, bukan itu hanya beberapa contoh. Jadi, contohnya ini. One of one of detected things maka jelas things itu head kita butuh adjective ciri-ciri adjective apa berarti important maka nt ya. kecuali kalau memang itu pembahasannya imported bisa jadi diimport ya tapi yang paling umum kita gunakan pilihannya tentunya adalah c kemudian number two someone gave me a Ya, dengan akhiran full atau wonderful. Next. Pakai preposition tidak terlalu kita bahas panjang lebar karena preposition intinya adalah setiap ada preposisi setelahnya pasti diikuti oleh objek. Objek bisa berupa noun, gerund, atau benar. Jadi setiap ada huruf ger pasti atau selalu diikuti oleh majur. Sama. Kemudian conjunction atau yang terakhir conjunction kata hubung kata hubung eh, kita memang untuk kata hubung kita tidak bisa mengingat seperti kata benda dan kata sifat tapi untuk conjunction lebih cenderung kita menghafal makanya di conjunction ini banyak guru yang membuat eh, apa rumus sendiri seperti jembatan keledai dan lain sebagainya nah, ini hanya yang saya tampilkan hanya beberapa kata eh, Conjunction atau kata hukum yang sering muncul dalam soal total dan cenderungnya seperti apa? Ini hanya contohnya. Baik, saya kira itu untuk penjelasan saya terkait dengan kunci dari structure atau structure dengan menggunakan perspektif total. Ya, semoga dengan penjelasan saya tadi bisa sedikit membuka pemahaman teman-teman uh, sekian saya sendiri untuk lebih mudah mempelajari grammar di pemerintah ini. Terima kasih Bu Santi saya kembalikan kepada Oke, okay, thank you very much for Mr. Iyut. Give applause for Mr. Iyut. <laughs> uh, wow, luar biasa. Jadi memang ini loh, uh, kalau sudah ada yang lihat bukunya, ini, ini karya beliau. Ini karya beliau. Uh, kunci Inggris to mastering the full based grammar. Nah, jadi ini uh, tadi sudah disampaikan Bisa, oleh beliau materi tentang yang pertama adalah area of structure ada namanya mikro dan area makro. Kemudian juga uh, berdiskusi tentang strategi kemudian trik ya uh, dimulai dari part of speech. Dan juga sudah ditampilkan beberapa contoh-contoh yang modelnya memang sama dengan model TOEFL. Oke, okay. uh, and now the time is uh, question and answer. Silahkan tanya jawab. Boleh lewat chat atau kalau ada yang langsung pengen uh, pengen bertanya, ya langsung secara verbal silakan raise your hand and then I will ask you to unmute your account. Come on, silahkan. Oke, okay, Mbak Elga Ivanka. Mbak Elga Ivanka. Mr. Iu, tolong PPT-nya bisa di-off kan? Oh, iya. Yeah. Oh, 
the first Mbak ya, Elka, halo Mbak Elka, Elka ya. cowok atau cewek ini? <laughs> cowok, oh, cowok sorry. Oh. <laughs> Because Mas I have Elga. students. <laughs> Elka Il- is a. Saya kira Mbak Elka. Oh ya yeah, ya, yeah. I do sorry. Oke okay, silahkan. Uh, sebelumnya perkena eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Mama Kevin dari yang pertanyaan yang tadi uh, kan kata Bapak siapa itu namanya <laughs> Bapak Sofiudin. Mas Elga dari mana ini? Dari teknik informatika. Hmm. Oke. Okay. Uh, tadi dalam conjunction kan kata Pak Sofyodin kita harus menghafalkan tuh mungkin bisa dibagi trik sedikit selain menghafalkan soalnya rasanya agak agak mungkin dah bisa menghafalkan conjunction itu dalam waktu yang lumayan singkat terima kasih oke okay, thank you for the questions and silahkan Pak Yud langsung tuh hey. terima kasih uh, bukan Mbak LK ya tapi Mas LK Pak <laughs> Baik Mas Elga terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Uh, begini untuk penjangsen sendiri memang saya sendiri itu cenderung uh, sebenarnya bukan menghafal ya tapi karena sering sering uh, menemukan di dalam soal sehingga seakan-akan hafal. Jadi seperti itu. Tapi memang untuk uh, trik menghafal apa menghafal conjunction atau preposition itu saya sendiri memang karena uh, apa tidak terlalu uh, apa tidak terlalu sering atau suka membuat jembatan kelegaan dan sebagainya rumusan seperti itu jadi uh, saya belum belum bisa memberikan tips untuk itu ya tapi memang memang kalau cara saya yang pertama adalah menghafal yang kedua Kalau tidak menghafal adalah dengan banyak latihan. Nah, cara yang ketiga paling mudah yang biasanya digunakan oleh bapak ibu guru, bapak ibu dosen seperti Bu Santi ini, ini ahlinya grammar juga. Uh, beliau ketika menghafal conjunction untuk mahasiswa mungkin atau preposition uh, cenderung menggunakan kode, ya Bu Santi ya. Jadi menggunakan kode atau menggunakan yeah. singkatan biasanya atau lagu-lagu yeah. biasanya sukanya ini vokalis itu Mas Elga jadi uh, saya belum bisa uh, memberikan contohnya tapi mungkin nanti akan saya coba untuk uh, membuatnya Insya Allah terima kasih begitu Mas Olga is it clear for you jelas uh, yes thank you I think it's clear but can I ask one more question ya yeah, boleh <laughs> Uh, kata Pak Sofyudin kan praktis make perfect ya, jadinya kita harus sering-sering latihan. Nah untuk kita khususnya anak teknik informasi kan bahasa Inggris itu cuma ada di eh, satu atau dua semester ya. Nah itu mungkin bisa di share uh, kayak uh, suatu website yang bisa buat latihan bahasa Inggris atau apa gitu kasih bisa diakses untuk siapapun. Oke, okay. uh, kalau untuk uh... apa latihan saya kira teman-teman nanti bisa mencari di ya di internet juga banyak sekali mas jadi uh, misalkan kita cari di Play Store pun itu juga banyak contoh-contoh soal seperti soal-soal di uh, apa itu aplikasi Google dan lain sebagainya namun memang ada sedikit catatan catatan saya seperti ini karena saya uh, agak ada kelompok dulu memang waktu kuliah saya membuat kelompok yang namanya Tukulia sebetulnya bukan orang orang yang layar bukan tapi memang liar memang liar ya, bisa di Indonesia ya, itu kita ser- setiap satu minggu sekali dua kali itu membahas Tukul kita membahas satu soal Tukul nah yang kita gunakan memang kita mengumpulkan buku-buku Tukul yang dari native karena kalau kalau yang dari native itu untuk tingkat kesalahannya cukup sedikit seperti itu kalau kalau memang benar-benar ingin latihan seperti itu tapi kalau cukup untuk latihan-latihan sendiri bisa search di search di internet 
itu banyak sekali atau di Play Store itu ada atau nanti uh, jawab kuisnya ya kuis nanti akan diberikan oleh panitia akan diberikan kuisnya nanti ketika jawabannya tepat dan bagus menang nanti silahkan uh, buku kunci Inggrisnya bisa digunakan untuk latihan ya, gitu mas oke okay. bisa ya sudah okay. ya, terima kasih begitu mas Elga ada lagi sudah mem thank you oke okay, thank you Adan Uh, the next question, please. Ada yang lain? Ada yang lain? Atau sudah jelas? Oh, ini. Uh, Aprilia Normalita. Uh, Mbak Risma, and then Mbak Aprilia Normalita. The first is Mbak Risma. Oh, first, ya. Yeah. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My, my name is Risma Rahmatullahi Wabarakatuh dari PAI. Saya hmm. mau bertanya. Mam Santi bisa memberikan contoh kode atau singkatan untuk menghafal panjang pesan? Terima kasih. Soalnya kan <laughs> Mr. Iyut belum, apa, belum tahu jadinya minta penjelasan dari Mam Santi. Terima kasih. Nah, itu tugasnya Bu Santi ini. Bu <laughs> Santi ini masih so PAI nih Pak. Iya. Oke, okay. silakan Mister Yu tadi gimana? Belum ya? Conjunction. Kalau yang sederhana kan biasanya kita menggunakan yang fun boys ya. Iya. Yeah. Mister Yu masih ingat? Ya, pakainya biasanya kalau yang sebenarnya kan pakainya fun boys. Yang F-nya pertama apa ya, Mbak Risma? Iya, fun boys. Ada yang tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Uh, coba Mbak Aprilia normalitas hari ini tadi yang sudah dan Kalau kita biasanya ya, yang sederhana ya. untuk conjunction itu menggunakan Android, Mbak Aprilia Normalita. Apa saja itu, Mbak? Belum tahu, Mbak. Yang pertama? No. Oh, <laughs> Aku ada lupa. Ada for, ada and, ya. ada but. Oh, iya, iya. Oke, okay. do you remember? Ada yang sudah ingat? Yang pan, boys? For. And then and and then nor and then voice is but o for or and then yes. Nah itu yang sederhana ya, yang sederhana. Tapi tadi sudah disampaikan juga uh, dari Mr. Iyut sebenarnya memang uh, kalau mengkreasikan conjunction itu bisa bisa dikreasi sendiri berinovasi sendiri jadi mbak Risma yang pertama dipetakan dulu semuanya ya dipetakan dulu semuanya conjunctionnya apa saja baru kemudian dibuat baru kemudian dibuat uh, apa namanya singkatan nah, dibuat singkatan tapi kalau yang sederhana yang biasa digunakan menggunakan fanboy itu gimana mbak Risma Terima kasih mau di Oke. Ada yang lain? Yang sukanya kode tag ini Ada yang lain? Oke. Selanjutnya ya Mbak Aprilia Normalitas Hari. Ya. Yeah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum Ambisius. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Um, let me introduce myself to you. My name is Aprilia Normalitasari from English Education Study Program Unisnu Jepara. Uh, Mr. Iyut, di sini saya mau tanya. Ini mumpung bahas soal TOEFL, um, kira-kira kan di TOEFL kan banyak materi kayak structure writing, ada listening, ada reading, seperti itu kan, Sir? Um, Kira-kira itu yang perlu uh, dipelajari lebih dalam, atau misal mungkin materi itu sangat sulit 
itu kira-kira materi yang mana? Apakah yang structure written, listening, reading, atau semuanya? <laughs> ya, itu saja. Terima kasih. Oke, okay, thank you for the question, Mbak Aprilia. And now please, uh, Mr. Iyut, to answer the question. Oke, okay, thank you. Di pertanyaan yang sangat bagus. Uh, Tupol itu memang terdiri dari tiga. Ya, ini Tupol yang yang paper based ya, yang paper based Tupol. Uh, listening, kemudian structure, sama reading. Mana yang yang lebih penting? Semuanya penting. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih penting, semuanya penting. Namun memang ter, uh, kalau untuk listening kan untuk reading itu lebih cenderung pada habit kebiasaan kita karena itu kita butuh kepekaan. Jadi ketika kita telinga kita semakin peka, semakin banyak berlatih, maka saya kira listening akan mudah meskipun dalam listening nanti ada beberapa trik, ya, tentunya ada tetap sesuatu. Kemudian untuk reading juga sama, di reading dan listening masing-masing eh, mempunyai triknya sendiri, namun cenderung pada kebiasaan atau kemampuan. Nah, eh, Setidaknya, kenapa yang kita bahas di sini ke structure-nya, bukan ke reading atau ke listening-nya, itu gini. Karena untuk uh, listening sendiri, itu jumlah soalnya ada 50. Kemudian untuk reading jumlahnya adalah 50 soal. Sedangkan uh, structure itu jumlahnya ada 40. Yang ketiga-tiganya ini mempunyai bobot nilai yang ketika di total adalah sama. Maka, untuk masing-masing item soal tentu yang paling tinggi nilainya adalah structure ya karena hmm. hanya 40 soal dengan nilai yang sama ya, ketika di, uh, di rinci akan lebih banyak di structure nah kemudian untuk structure sendiri itu bisa kita pelajari seperti kita mempelajari matematika tadi ilmu titanya dalam bahasa Jawa disebut dengan ilmu titan kalau ada ini, maka jawabannya ini. Kalau ada ini, jawabannya ini. Ya, itu yang uh, bisa kita gunakan untuk uh, mengangkat mengangkat nilai kita. Jadi, saya pernah ketika mengerjakan soal salah satu soal tes TOEFL dulu, saya sangat lama sekali waktu itu. Jadi, uh, untuk reading dan untuk listening saya, itu nilainya hanya 500. Saya kata seperti itu karena memang mungkin saya untuk listening, uh, reading, mungkin saya sedikit, bukan sedikit, memang memang kurang bagus ya atau lemah. Lalu saya untuk mengejar skor yang lebih baik, maka saya ketingkatkan dengan, saya tambahkan dengan structure. Jadi structure-nya saya kerjakan serius, dan akhirnya untuk structure di atas 600 saat itu. Hanya salah satu atau dua. Sehingga, Un, uh, nilai totalnya ketika di average-nya itu hanya uh, bisa mendekati 600 atau 550 50 ke atas ketika di total semuanya. Nah, maka di sini uh, saya kalau dikatakan mana yang paling penting, semuanya penting, hanya siasat saja. Saya menyiasatinya dengan menekankan pada structure karena bisa dipelajari dengan rumus tadi atau dengan cara cepatnya. Nah, itu saran saya. Ya. Apakah sudah bisa menjawab atau ada yang bertanya lagi? Iya, sudah, Sir. Oke, okay, sudah, Mbak Adril ya? Iya, sudah, Mbak. Intinya memang semua ya, semuanya skill penting, tapi tetap harus ada strategi. Harus ada strategi gitu ya. Oke, okay, thank you. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau model chat atau langsung? Inaf, cukup? Silakan, ada mau tanya. Atau mau ngajak makan siang juga boleh. Ya. Ini pusat di ini. Ngajak <laughs> makan siang secara virtual ini. Iya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, nanti ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Cukup ya. 
Oke, sepertinya Mr. Iyad nggak ada yang sudah bertanya lagi, ya, jadi mungkin, memang uh, masih malu kalau langsung sudah itu. jelas apa yang disampaikan oleh Mr. Iyad ini. Amin, amin, amin. Oke. Uh, untuk info ya, nanti sebelum saya tutup, sebelum saya tutup ini Mbak Tony bagus. Jadi, uh, for the participants, untuk semuanya, nanti setelah ini akan di-share kuisnya, ya, akan di-share kuisnya, dan silahkan nanti bisa mengerjakan kuisnya secepat mungkin. Jadi, nanti yang paling cepat diambil empat, ya, diambil empat. Yeah. Nah, diambil empat yang terbaik. Jadi, nanti setelah ini ada kuis, silahkan dikerjakan, sambil rebahan, sambil nyemil juga boleh, nanti kemudian akan diambil empat yang terbaik. Nah, info yang kedua adalah uh, untuk yang hari Kamis, nanti modelnya tidak virtual, tetapi langsung modelnya adalah simulasi. Jadi, simulasi mengerjakan soal TOEFL. Ini bagi yang bagi yang memang berkenan ya. Jadi, bagi mahasiswa, bagi segala peserta yang mau ikut yang hari Kamis, jadi hari ini teorinya, kemudian nanti hari Kamis kita akan langsung simulasi di UPT Pusat Bahasa, silahkan datang. Dan nanti e, bisa langsung daftar melalui link yang akan dibagikan di grup. Jadi tetap yang hari Kamis nanti ada pendaftaran lagi untuk simulasi. ya, Simulasi, jadi simulasi mengerjakan tes TOEFL. Begitu. Nah kemudian selanjutnya nanti setelah mengerjakan kue juga nanti ada pemberian untuk link feedback, jadi harus diisi feedbacknya, setelah itu nanti langsung ada e-sertifikatnya. Jadi nanti setelah partisipan semuanya mengisi feedback, nanti kemudian akan keluar sertifikatnya. Begitu infonya. Oke. Mungkin Mr. Yud, closing statement-nya silahkan sebelum ditutup. Baik. Uh, sekali lagi begini teman-teman uh, untuk mengerjakan TOEFL dan untuk mempelajari struktur itu sebenarnya sangat mudah sekali yang penting adalah bahwa kuncinya itu ya jadi kita ambil kuncinya untuk mempelajari semuanya itu saja pesan dari saya thank you assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, wait. Oke, okay, so thank you accompanying me ya yeah, our uh, sudah menemani kita semuanya untuk belajar grammar ya grammar yang perspektifnya adalah perspektif uh, TOEFL kira-kira itu ya yeah, saya lagi give applause for Mr. Yu thank you very much thank you very much uh, nanti kita akan foto bersama secara virtual jadi silakan videonya dibuka semuanya supaya bisa terlihat nanti saya aba-aba Silakan semuanya, meskipun ada yang belum mandi tidak apa-apa, tidak masalah. Silakan dibuka semuanya. Bentar, nanti saya kasih aba-aba semuanya. Saya butuh Mas Andris ini, mana ya? Yang bagian Oke, silakan dibuka semuanya videonya, masih ada yang belum. Ini ditampilkan semuanya nanti. biar saya bisa screen langsung foto. Oke, okay. ini nanti langsung screen screen ya. Oke, okay. masih ada yang belum terbuka ini. Ada Faruki Ahmad, ada Mbak Diah, 
ada Mbak Intan, Mbak Rizka, Mbak Novita, Mbak Farisa, Mbak Salsa, Mbak Ani, Mbak Toyi, Mbak Trisna ini juga belum. Uh, ini banyak yang belum. Oke, okay, kita klik dulu. Sebentar. Hmm, ada videonya. Yang ada gambarnya ini kok cuma saya dan Mister Iyut ya? Pada hilang. Halo Mbak Risma mana ini? Mbak Aprilia juga mana ini? Di tempat Mister Iyut ada kelihatan nggak? Iya. Kelihatan ini kelihatan enggak yang Bapak lain? Viani yang tidak kelihatan. Kemudian yang lain kelihatan. Yang lain kelihatan. Nah, kelihatan ya. Oh, ini bagian masih belum kelihatan ini. Mbak Cindy, okay. Mbak Lutfi Harindra. Ya, tapi yang lain ada ya sudah ya. ya Soalnya sudah. di tempat saya nggak mungkin sinyalnya agak lebih bagus kuat di Pak di di Mister Iyut. Jadi tolong nanti yang meserut yang uh, yang print screen Mister Iyut di laptopnya, okay. bisakah? Oke okay, ya, kita lambaikan tangan dong semua, kita lambaikan tangan dengan tersenyum. Jadi meskipun pandemi, tapi kita tetap bisa berkreasi dan berinovasi bersama UPT Pusat Bahasa. Sudah Nggak, semua Mister Iyut? Namanya eh, belum. Uh, belum belum keluar semua. Nunggu keluar fotonya, semua. Fotonya sudah. Ya, sebentar, nunggu keluar semua. Kita tunggu. Soalnya di punya saya nggak bisa keluar. Oke, okay, sudah Mister Yud. Paling nggak sebagian besar. Okay, sebagian besar. Belum, belum, belum. Kok ada kemana ini? Kok ada keluar ini? <laughs> Tadi sudah kok. Ya. Yeah. Ada. Oke. Okay? Oke, Bu. Itu keluar kalau di tempat komputer keluar itu. Di tempat saya nggak keluar. Ayo, Pak Yud. Oh iya, biar biar Bu Nina saja langsung di Bu Nina. Bu Nina. Ya. Coba Bu Nina. Ya di tempat Pak Yud nggak ada. Nggak, belum belum keluar semua. Nah. Nggak maksudnya beberapa sudah? Belum. Ini coba saya. Kirimkan lewat itu aja. Sinyalnya bagi sini bu. Iya. Pakai Ayo, Mbak Aprilia baru masuk, baru kelihatan. Pakai wine Mbak saja lagi. Ini. Mbak Dura Tunafisa kelihatan. Nah itu Mbak Inkana. Oke, Mbak Salsa kelihatan di komputer. Oke ya, coba di foto aja Bu Nina, enggak apa-apa. Hmm. Oke, yang sudah saja enggak apa-apa. Tangannya Mr. Iyut, enggak apa-apa Mr. Iyut. Uh, kita melambaikan Hai. tangan, semoga nanti yang lain juga bisa. Oke, satu, dua... Oke, ada yang sudah keluar, Mbak Rizka Aulia, Mbak Aulia, foto, bunin lagi di kota lagi bunin. Ya belum ini. Lagi, sekali lagi ya. Oke, 
foto pakai HP aja nggak apa-apa Bu Nina. Oke, okay, sekali lagi. Satu, dua. Oke, okay, thank you. Nah, sudah, sudah semuanya. Oke, okay, baik. Saya lagi terima kasih for the all participants of this program. Terima kasih uh, untuk semua partisipan, peserta uh, ngaji virtual hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Yud uh, bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipraktekkan langsung amin, oleh amin, mahasiswa. Amin. 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 Oke. Okay. Uh, nanti untuk kuisnya yeah. akan di-share di grup, kemudian juga untuk feedbacknya juga akan di-share di grup. Jadi silakan tetap uh, lihat di grup. Dan tadi info yang sudah saya sampaikan, nanti yang mau ikut simulasi yang di hari Kamis silakan nanti daftar lagi melalui link yang sudah dibagikan di grup. Oh sudah ada di chat. Oh oke. Okay. Kuisnya sudah ditaruh di chat ya. Jadi yang ikut yang ikut kuis memang yang ikut di zoom. Nah, silakan sudah ada di chat ya sudah ada di chat silahkan dikerjakan silahkan dikerjakan iya pak jangan nawes ini nah ini baru keluar semua ini gambarnya nih aku ngomong kedengeran iya iya pak Awa ini guys. Oke, silakan. Mana? Panitia yang bagian feedback untuk sertifikat juga di chat ya, di chat saja. Oke, untuk pemenangnya nanti kita akan infokan di grup WA. Oke, saya tutup dulu. So that's all for today. Thank you for joining this program and um, brother to you all. So let's close our class today, our program today by setting Hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ma'am. Thank you, ma'am. Jangan lupa dulu. Thank you. 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 Thank you.